Եթերում դրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Բեկնախագա դավիտ անանյանն այսօր վերախմբագրել է երեկ տված իր մեկնաբանությունը մասնարապես թերթեիմ հետ զրույցում պեկնախագա բացատրել է թե ինչպես է ինքը ստացել 8 միլիոն 55 դրամի աշխատավարձ և հավելավճար։ Անանյանն ասել Հանրության շրջանում բարջացած մեծ աղմուկից և սուրկ նադատություներից հետո այսօր անանյանը հերքել է իր այդ պարզաբանում նասերով, թե ճշտել է և այդ տեղեկությունը սուտ է։ Իրեպ պեկ նախագա միևնույն ժամանակ շերտել է հավելավճար Եկ եկ մի կարջ բան ասեմ, հետո կտոսենք, ապատեղ եկ ատվություն է, լուրը, չապազանցված է և սուտ է, մնացած արդենք ասեմ։ Ոչ այդպես չեմ ասեմ, նա խարցազրույս չեմ տվել, վեզբուկով � Հրագրողին ուղակի պատասվանել եմ, որ այդ սուտ է, կարծում եմ, որ այդպիսի գումարը կարող է հանրագումարային կազմել էրկ ու ամսվա ավելավջաներ, աշխատավարներ մար, դա եղելա դատողությությությությությությությությու� մամլու ծարայություն տեղեկացուն է հապարակում, դուք մյատը տեղեկացուն է նայք, հետո կարավարության նիստից հետո չեպազրությի ժամրակ կործեմ ավելի մարանասին։ որ տեղեկատվությունը սուտ է այն արումով, որ նման պարքևատրումներ հնարավոր չեն, որ լինեն չկան այդպիսի պարքևատրումներ։ Այդպիսի թվեր չկան, մեծ թվեր հնարավոր չեն։ Եսս այսինքն։ Ամեն ամ Մեկ ու կես միլիոն դրան։ Եվ ով է եղել այդ մեկ ու կես միլիոն։ Եվ հետո կարգնկալում եք, որ պետք է պատասխանը։ Մի քանի շեշտադրում։ Նախ տեղեկատությունը սուտ է, այդպիսի պարգևատրումներ չկան։ Սա ուղակի Պարքևատրման չապի վերաբերյալ, անձնական տեղեկատվության, պաշպանության մասին որենք կախնդրում եմ նայեք, ես անձնավորված տեղեկատվություն չեմ կարող հրապարակել, ես կարող եմ հրապարակել մենակ ինձ պետական եկամութների կոմիտեն մյուս պետական մարմիններից տարբերվում է նրանով, որ իր պարքևատրումների վոնդը շատ ավելի մեծ է և ավելի մեծ պարքևատրումներ վճարելու հնարավորություն ունի, որովետև ավելի մեծ է այստեղ կորուպ� Եվ ամբողջ կաղաքակիր տաշխարում կորուպթյայի դեմ պայքարի ամեն արդյուն ավետ եղանակը համարժեք արժանապատիվ և մոտիվացյոն համակարքեր ստեղծելն է։ Եմա դուք ձեր մոտ կարող է հարցեր առաջանան, բա ինչու կա դրամեջ նաև սուբեկտիվ իզմ այն նրանից ելնելով, որ ես ղեկավարում եմ այդ կարույսը։ Թույլ տվեք ես որոշակի սուբեկտիվ իզմի շրջանակներում որոշում մեր կաստ։ Ոչ միայն պեկում են հրաժարվում հրապարակել, թե պետ բյուջեից, որ պաշտոնյան որ կան հավելա վջար է ստացել, այլև երևանի կաղաքապետ արանում։ Նշենք, որ կաղաքապետը հրապարակել է պարքևա վջարների ընթանուր թիվ
ինչա նշանակում իրավիճակ կփոխվեց նշանակում է որ մարտիկ նստում են 100 տոկոսանոց իրենց աշխատավարձի վրա չէ եթե դուք այս թվերը ես որ ասում եմ որ նա արդեն 42000-ի չափ գործ ենք նայել էլ իսկ այդպես թվեր չեն էլ իսկ ֆանտաստիկ բարդ աշխատանքա եւ եթե դուք երևիցը մի օր ուզում եք մի ասեն մանգան դուք տեսեք որ միջև ժամի 10-ը նստած աշխատում են ժողովուրդը եւ քաղաքաշինության ողջությունը եւ բոլորը ինչի համար որտեվ աշխատանքի ծավալը շատ է հիմա եթե հնարավորություն կա 13-րդ աշխատավարձի պես չգիտեմ անուն է ինչա 13-ա 14-ա 16-ա դա նշանակություն չունի նոր տարվա շեմ իր հետ մարդկանց իսկ կապես նվիրալ աշխատանքի համար քանի որ աշխատավարձները բավականին համեստ են այդ մարդիկ ստանան որոշակի գումար դրա մեջ ինչ որ վատ բան կա ես կարծում եմ քնելեք որ ոչ Հիմա խոսենք նրանց մասին ովքեր պես ասած կարճատև ժամկետովենան հրարյալ ինձ առաջինը մի բան ասեմ չի զարմանակ միջած գիտեք ինչ ես ու չեմ խոսում գիտեք ինչ է համար հավես չունեմ թե չէ թե պետք է լի կխապեմ մեր ես չի գիտեմ ինձ ինչքան են փոխանցեք հարթի վրա բայց ես գիտեմ մի բան թե ես ինչ եմ արե դա ա ես ինչ եմ արե այդ գումարը որ մտավորապես պատկերացեցի պետք է նստի իմ հաշվի համարի վրա ես ես չեմ ասի Ես այս չեմ ասի քանի որ սանող եւ ալեն ասիքն ես ինչով եմ զբաղվում իմ կյանքով որպես զզում եմ այդ բարից բարեգործություն չեմ ես չեմ խոսում դրա մասին տվյալ դեպքում այդ գումարը ինչպես ասում են ոնց որ եկավ նենց էլ գնաց մի բան էլ ասեմ դես երբ եվից է չեմ ասել բայց ասեմ որ ճիշտ հասկանանք իր արել են գիտեք ինչ է այդ գումարը որ ասենք փոխացվեց ին համարի վրա դա չի նշանակում որ ես իմ մեկ սենականս բնակարանից տեղափոխվել եմ 4 սենականս բնակարան այդ չի նշանակում որ իմ 94 թվականի մեքենան որ ես քշում եմ դարձավ Մերսեդես Բենց հասկանում եք ասենքն իմ սոցիալական կյանքը ոնց որ կար մաքսիմում ես ես Երևանում ուզում եմ մաքսիմում քիչ տեղ գրավեմ էլի եւ մեքենավ եւ տնով եւ ամեն ինչ չգիտեմ ստացվում է թե չէ Ինչպես որ այդ գումարը որ կոնկրետ ես եմ ստացել ես գիտեմ ինչ եմ արել այդ գումարը եւ ես հանգիստ գիշերը քնում եմ հասկանում եք գիտեք ինչ ես շատ ուրախ կլինի որ բոլոր հիմնարկությունները եւ բոլորը ընդհանրապես դեկտեմբերի 25-ին կարողանային ստանային ոչ թե 13-րդ ալ մի 20-րդ աշխատավարձը հասկանում եք ասում եմ չուզողը ես լինեմ հիմա բյուջեի մեջ արդեն պլանավորված էր քաղաքապետարանի հասկանում եք մա որոշվեց այդպես անել ճիշտն ասեմ ես ես առանձնապես ես այդքան չեմ հասկանում էլ ինքը շատ չի աղմոկը աչքիս է մի քիչ շատ է այդ երևի գործադիրի նիստին զուգահեռ կառավարության շենքի արչև այսօր բողոքի ակցիա է ընթացել ակցիայի իրականացրել նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդկես Գասպարին մի գնացեք հհշեի ճանապարով կարգախոսի ներքո Գասպարին անընդունելի է համարում բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչության նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի պաշտոնանկությունը պնդելով որ կառավարությունն ազատվում է ոչ յուրային կադրերից իշեցնեն կորեր առաջ Գրիգորյանն ազատվել էր աշխատանքից ավելի արհեստավարժ կադրերներ գրավելու պատճառաբանությամբ կե իշխանությունը ժողովրդի այդ բարձ ու շիտակ խոսի եւ դա այսպես ասած քողարկել թե մենք այս քատրերին Արթուր Գրիգորյանին մասնավորապես փոխարինում ենք ավելի լավ քատրելով դա ուղղակիորեն բանա անթունելիա սա սխալ ճանապարհա սա են ոչ ճիշտ ոչ շիտակ մտեցում նա սա են ինչ ա որը կատարվեց հհշ տարիներին որին նույնպես ես իհարկե համակրում եւ ուրեմն համախոհ էի այնպես ինչպես իմ քայլը դաշի Արդյոք ուրեմ են նույն չափանիշներով են առաջնորդվել որ ավելի լավ կադրերով փոխարինելու ուրեմ են առաջին դեմքը որը պետք է կատարվեր դա Արթուր Գրիգորյանն էր թե արարատի մարսպետը Արդյոք նա ավելի պրոֆեսիոնալ է իր գործում քան Արթուր Գրիգորյանը ոնց է պատահում որ այդ մարսպետը եւ ոչ միայն դա առ հասարակ գործող իշխանության մեծամասնությունը մենք համարում ենք ամփորձ դա դրանց հանդուրժում ենք իսկ այսպես ասած այդ որդ հերություններ Արթուր Գրիգորյանի մոտ որը այսպես ասած անհանդուրժելի էր անհետաձգելի էր եւ անհապաղ պետք է նրան աշխատանքից ազատ էին եւ Արթուր Գրիգորյանի հերացումը առաջին նախանշանն է ձեր գնահատման փոշի ճանապարհով գնալու թե ինչ այդ այլ մտահոգություններ եւ ստիպել են այս ցիեզրանգ մանկալ անկեղծ ասած ես դա առաջինն եմ նկատում որովհետեւ համընթանում ֆոնի վրա շատ բաստողումներ կան հասկանում ենք չէ շատ շատ դժվար գործ անել 
ուրեմն հին համակարգով, հին կատրերով, անել նոր բաներ։ Դավոսից մեկնելուց առաջ Հայաստանի վարճապետ նիկոլ պաշինյան նհարցազրույց է տվել եվրանյուզին, անդրադարնալով այն հարցին, թե ինչպես է պատրաստվում կաղաքական հեղափոխությունը վերացել տնտեսական հեղափոխության։ Պա� Պարոն պաշինյան դուք իշխանության եկակ խոստանալով բարեպոխումներ Հայաստանում, որոնք են ամենահրատ ապ բարեպոխումները։ Ամենակարևոր բարեպոխումները կապված են տնտեսության էտ, մենք հիմա պետք է կարողանանք մեր կաղաքական հեղափոխությունը տնտեսական հեղափոխություն դարսնել։ Եվ դրա համար մենք պատրաստվում ենք կարգավորումների որպիսի բիզնես և ներդրումային միջավայրը ավելի գրավիչ դարնան ոտար երկրիա ներդրումների համար։ Երորդը մարդկանց խրախուսելն ու ոգևորելն է, որպիսի եվս մի բան անեն աղկատությունը հաղթահարելու համար։ Մենք պատրաստվում ենք տնտեսություն ու մի նոր հատված զարգասնել, գիտեք կա փոքր և միջին բիզնես, մենք ուզում ենք որենքով ամրագրել նաև միկրո բիզնեսի գաղափարը և այն ազատել ծանկացացարկից։ Այսպես մենք մեր ժողովորդին բիզնես գորսնեություն սկսելու հարցում կխրախուսենք, որպիսի նրանք էլ կարավարության էտ միասին կարողանան հաղթարել աղկատությունը, որը Հայաստանի ամենա մեծ խնդիրն է։ Աշխարակաղաքականության մասին ինչ կասեք, ինչ ծրագրեր ունեք 2019 նտվականի համար։ Եթե անկեղս լինեմ, ես աշխարակաղաքական ծրագրեր չունեմ, ես արդեն հայտարար էլ եմ, որ Հայաստան արտակին կաղաքական շրջադարցեր չի անելու, մենք եվրայսյական տնտեսական միության անդամ ենք, սա շատ կարևոր է Հայաստանի տնտեսության � Այս համաձայնագիրը սոցիալական և կաղաքական բարեպոխումներ իրականասնելու մասինը, այս համաձայնագրի և եվրամիության էդ համագործակցության ոգնությամբ մենք կհզորացնենք հայկական ժողովորդավարության ինստիտու� Ինչքանով է կարևոր ձեզ համար Հայաստանի և եվրամիության միջև կնգված պայմանագիրը։ Արդեն ասացի, որ այն շատ կարևոր գործիք է մեր բարեպոխումների որակարգը իրականություն դարսնելու համար, կանի որ մենք ինստիտությունալ աջակցության կարիք ունենք սոցիալական և կաղաքական կյանքում։ Կովկասի հարցերով զբաղվող երեկ հեղինակավոր դիվանագետներ ամերիկյան նեշնլ ինտրեստ պարբերականում գրած հոդվածում կարծիք են հայտնել, որ Հայաստանը և վրաստանը կարող են դարնալ ժորդավարության մոդել ողջ տարածաշրջանի
Հայաստանը եւ Վրաստանը կարող են դառնալ ժողովրդավարության մոդել ողջ տարածաշրջանի համար։ American National Interest բարբերականում գրել են Կովկասի հարցերով զբաղվող 3 հեղինակավոր դիվանագետներ։ Հայաստանում եւ Վրաստանում եվրամիության նախկին դեսպան Դենիս Քորբոյը, Վրաստանում միացյալ նահանգի նախկին դեսպան Ուիլիամ Քորթնե եւ Քենեթ Յալովիցով եւս տայներ առաջ եղել է նահանգների դեսպանը Վրաստանում, ավելի վաղ Բելարուսում։ Հայաստանում եւ Վրաստանում ժողովրդավարության լույս է արկայծում, չնայած երկուսն էլ գտնվում ում են ոչ ժողովրդավ արուժերի Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարևանությամբ գրում են դիվանագետները մանրամասնելով երկու երկրներն էլ փորձում են ամրապնդել ժողովրդավարական կարգերն ու հաղթահարել աղքատությունը դիմանալով Ռուսաստանի ճնշող մարտահրավերներին ներկայացնելով հայաստանի զերգվերումները National Interest ամսագրում որի հոդվածները պարբերաբար արտատոպում են New York Times-ը, Financial Times-ն ու հեղինակավոր այլ պարբերականներ դիվանագետներն ընդգծում են Հայաստանն ու Վրաստանը մեծ աշխատանք են արել խորացնելու բարեփոխումները որոնք կամրապնդ են նրանց ժողովրդավարությունն ու կբարելավ են կենսամակարդակը եւ այս ճանապարհին նրանք արժանի են արևմուտքի շարունակական ու հզոր աջակցությանը հայաստանում տեղինացած ժողովրդավարական հեղափոխությունը եւ վրաստանում շարունակվող առաջընթացը գալիս են հակազդելու տարածված այն տեսակետին թե աշխարով մեկ ժողովրդավարությունը նահանջում է գրում են տարածաշրջանի խնդիրներին ու քաղաքականությանը քաջատեղակ դիվանագետները մանրամասնելով հայաստանի նորանշանակ վարչապետ նիկոլ փաշինյանն ու նորընտիր կառավարությունը մեծ աջակցություն են եւ թվում է հաստատակամ են պայքարել կոռուպցիայի դեմ ամրապնդել թափանցիկությունն ու վերականգնել հասարակության հավատը կառավարության հանդեպ Հաստելով, որ անցած տարվա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը էկոնոմիստ վերուցական կենտրոնի տարեկան ժողովրդավարության ինդեքսում ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել Արևելյան Եվրոպայի անցումային երկրների շարքում դիվանագետները նշում են։ Արայժը Մոսկվան չի մտահմտել խոչընդոտելու Հայաստանի ժողովրդավարական վերելքը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուշադիր էր ընդգծելու, որ Ռուսաստանի հետ գործընկերային կապերը մնում են ամուր եւ որ իր երկրի տնտեսական ուղղվածությունը Ռուսաստանի առաջնորդած եվրասիական տնտեսական միության կողմն է։ Մոսկվայի ցնչող հայտարարությունների ենթատեքստում այդ ու ամենայնիվ փորձառու դիվանագետները որոշակի անհանգստություն արձանագրել են։ Կրեմլի իր մտահոգությունը հայտնեց նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ սկսված քրեական հետապնդման հարցով գրում են դեսպանները հավելելով։ Մոսկվան չի ուզում, որ Հայաստանը շարժվի Վրաստանի արևմտամետ արտակին քաղաքականության ուղությամբ։ Ու որքան էլ այժմ միջազգային համայնքի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայում Ռուսական ագրեսիայի վրա, արևմուտքը չպետք է անտեսի Կովկասյան այս երկու պետություններում արձանագրվող դրական զարգացումները եւ պետք է դրանց աջակցի հորդորում են դիվանագետները հատուկ ընդգծելով այժմ հարավային կովկասի կարևորությունը որպես եվրոպայի մերձավոր արևելքի եւ եվրասիայի միջև ընկած ռազմավարական միջանցք գնալով աճում է Կիևի դատարանը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին մեղավոր է ճանաչել պետությանը դավաճանելու եւ իր երկրի դեմ ագրեսիվ պատերազմին աջակցելու մեջ գործով գլխավոր ապացույցը Յանուկովիչի դիմումն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որով նա Եվրամայդանի օրերին խնդրում էր զորք մտցնել Ուկրաինա։ Մեղադրող կողմը պահանջում է նրան 15 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտել։ Ինքը Յանուկովիչը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները եւ գործը համարում քաղաքական պատվեր։ Արդեն 2 տարի շարունակող դատավ ուրությունը նա այդպես էլ չներկայացավ քանի որ հրաժարականից հետո փախել էր Ռուսաստան որտեղ իշխանությունները նրան ժամանակավոր հապաստան էին դրամադրել Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 11-ին